second day namin dito sa Phnom Penh and we decided na easy easy lang kami today no stress no rush medyo parang naninibago pa ako sa pagka busy ng Phnom Penh as compared to Siem Reap kaya gusto namin eh slow pace na lang kami today although may plans kami wala kami hinahabol na schedule para relax lang ba breakfast muna kami ngayon Pagpapunta tayo ng Chong Ek Genocidal Museum o yung tinatawag nilang Killing Field Isang makasaysayan lugar dito sa Phnom Penh kung saan noong 1975 to 1979 Mahigit isang milyong Cambodians ang pinatay ng Khmer Rouge So itong lugar na to naging memorial site na, naging memorial center na dun sa mga naging biktima ng Khmer Rouge noong mga panahon na yun pang kapansin-pansin na difference ng Phnom Penh sa Siem Reap ay eh, yung sa mga tuktok nila. Yung mga tuktok dito sa Phnom Penh, may ganito, may net. May mga harang minsan bakal pa nga. Bakit? Kasi dito sa Phnom Penh, maraming snatcher. So yung mga tuktok, nilalagyan nila ng harang ng depensa para hindi maging biktima yung mga turista sumasakay sa mga tuktok dito. Unlike sa Siem Reap, talaga open lang. So nandito na tayo sa Killing Field, so yung Chong Ek Genocidal Center. So for $6, by the entrance fee, $3. And $3 more para nga dito sa audio tour para mas ma-explain sa atin yung mga nangyari dito sa lugar na to. Pakinggan ko itong audio tour and grabe yung nangyari dito sa lugar na to Although itong Killing Fields, itong Chong Ek Genocidal Center, itong Killing Fields dito sa Phnom Penh, isa lang sa 300 na Killing Fields all over Cambodia. At yung mga namatay dito, yung mahigit isang milyon, eh parte lang nung halos o higit pa sa tatlong milyon na napatay ng Khmer Rouge nung panahon ni Pol Pot. So grabe pala yung lungkot at dilim nung mga panahon na yun dito sa Cambodia. Mahangin, makulimlim, parang yung panahon nga ngayong araw nakisama doon sa pagpunta namin dito sa Chong Ek Genocidal Center. No? Parang pinaparamdam niya lalo sa akin yung pinagdaanan ng mga Cambodians dito. Talagang may kita mo sa paligid yung tahimik, yung mga tao talaga nakikinig doon sa sinasabi sa audio tour. Talagang nararamdaman din nila yung hirap, yung lungkot na pinagdaanan ng mga tao dito noong 1975 hanggang 1979 sa kamay ng Khmer Rouge. Kahit ilang dekada na ang lumipas, minsan kapag malakas ang ulan, kapag nag -e erode yung lupa dito sa area nito, eh, lumalabas pa yung mga hindi na-excavate na mga labi o mga ngipin, mga buto, yung mga napatay ng Khmer Rouge.
na kami dito sa Chong Ek and talagang totoo nga yung mga nadinig kong story mula sa mga kakilala kong nakapunta na dito na talaga nakakabigat ng loob um, yung malaman mo yung mga nangyari dito yung nandito ka mismo makita mo kung saan nangyari yung uh, yung mga nagawa dun sa mga Cambodians nung panahon ni Pol Pot at ng Khmer Rouge yung pinakamabigat sa akin yung yung area ko sa pati mga bata na damay dahil dun sa matinding ginawa ni Pol Pot and hindi ko hindi ko ma-describe talaga yung feeling ko na nandun ako Pagkagaling natin sa Chong Ek, bumalik tayo dito sa Phnom Penh City. Nandito tayo ngayon sa Tools Leng o mas kilala bilang yung S21 Prison. Dating skwelahan na kinonvert ng Khmer Rouge into a prison o concentration camp. Marami din mga namatay dito. At nung napunuto, tsaka naman dinadala ng Khmer Rouge doon sa Chong Ek, yung mga bihag nila, yung mga Cambodians who eventually met their deaths there. So nandito tayo sa isa sa mga kwarto dito sa S21. Ito yung mga dating classroom na kinonvert ng Khmer Rouge into torture chambers o kaya mga confession rooms. Kung saan pinilit nila yung mga Cambodians na bihag nila na pumirma ng mga peking apidabit o mga hindi makatotohan ng pag-amin. Siya rin dahilan kung bakit eventually itong mga bihag na ito ipapatayin din nila. Ito sa likod ko ngayon yung building C dito pa rin sa S21. Itong building na to kung ano yung nakikita nyo, yan na yun. Yan yung itsura niya nung ito yung concentration camp pa ng Khmer Rouge. So yan pa rin yung mga barbed wires na nilagay dyan para ma-prevent yung mga bihag ng Khmer Rouge, yung mga prisoners nila from escaping o kaya mag-suicide. Dahil ang may hawak lang ng buhay mo ay ang Khmer Rouge. Kahit ikaw mismo hindi mo pwedeng kunin ng sarili mong buhay. Sila ang nagditikta kung kailang ka mamamatay. S21 is mainly for processing prisoners. Ibig sabihin, yung mga dumadaan dito na bihag, dito pinipilit ng Khmer Rouge na pumirma ng mga peking affidavit o mga peking pag-amin para may dahilan ng Khmer Rouge para i-execute ka. So, hindi ka nila papatayin hanggat hindi ka pumipirma ng mga false affidavits na to. tayo sa loob ng isa sa mga kwarto ng building si kung saan ginawang mga maliliit na selda ng Khmer Rouge yung mga dating classroom so kung makikita nyo sa likod ko yung classroom nilagyan nila ng mga brick walls kung saan abot sa dalawa hanggang tatlong bihag ang nilalagay nila sa maliit na area sa loob nito So bago kami mag-dinner ni Camille, eh, dumaan muna kami dito sa Basak Lane, dito pa rin sa Phnom Penh. Isang eskinita kung saan tabi-tabi mga bars. Balita namin kasi dito masarap mag-happy hour, mura ang drinks. So hindi pa kami nakakapag-welcome drinks simula dumating kami dito, dito muna, and then dinner after. Mojito and french fries. <laughs> Maganda dito sa Basak Lane, eh kahit sa ang kambar tumambay or uminom, pwede kang umorder doon sa mga katabing restaurant na didi-deliver nila doon sa bar na hinahangatan mo. Dinner date sa Bistro Langka. 
So Bistro Lanka is a French restaurant and currently number one sa TripAdvisor. Ngayon hindi ko alam na kailangan pala na reservation para kumain dito. Hindi ako nakapagpa-reserve. Pero buti na lang, mabait yung manager. Meron silang vacancy. Pinayagan kami mag-dinner date ni Camille dito ngayong gabi. Da. Hindi ko na alam kung matitinga ako sa order ko. Konti. Konti. 